Salve a tutti, sono Alex Pregarada, Lux Nova. Mi occupo di sciamanesimo e meditazione, di discipline olistiche e costellazioni familiari. Oggi vorrei introdurvi in una meditazione guidata sul terzo chakra, detto Manipura. Se avete seguito le meditazioni precedenti, sapete che introdurrò l'argomento e poi vi guiderò verso una meditazione rilassante che vi aiuti a lavorare sul vostro terzo chakra. Per una maggiore comprensione di cosa siano i chakra, vi invito a vedere prima il video Il viaggio sciamanico nei sette chakra o reperire altre informazioni su questo canale YouTube o sito internet se state guardando il sito internet www.lux-nova.it o sul mio canale Facebook e pagina Facebook Lux Nova Il terzo chakra è situato all'altezza dell'addome, il cosiddetto plesso solare. Gli antichi ritenevano che fosse come una sorta di seconda mente, secondo cervello, e pare che la scienza recentemente si sia trovata d'accordo sviluppando teorie sul fatto che questo grande centro innervato all'altezza dell'addome rappresenti un po' una sorta di secondo cervello seconda mente. Esso è collegato con le emozioni, con le paure, con il coraggio. Infatti, quando noi siamo di fronte alla prova di esame, quando siamo di fronte alla prova di vita, quando siamo di fronte alla prova lavorativa, quando aumenta lo stress, aumenta la paura, aumenta l'ansia, la, sentiamo una stretta alla bocca dello stomaco, no? sentiamo una sorta di paura proprio a questa altezza del, del ventre, perché lì, all'altezza del plesso solare, del terzo chakra, è dove risiede il nostro potere del guerriero, il nostro potere del personale. Per chi ha letto infatti i libri di Castaneda, piuttosto per chi ha conosciuto delle vie di sciamanesimo e del guerriero di luce, per chi ha anche lavorato con forme di disciplina spirituale orientale, sa benissimo come, quanto sia importante questo centro, definito anche Cento Ara. Tant'è che non è un caso che i samurai giapponesi, quando volevano porre la loro fine per motivi, diciamo, di nobiltà spirituale, perché avevano trasgredito qualche regola o venuto meno a una loro missione, si colpivano proprio qui, il famoso Haraki, un colpo di diretto all'addome. Non era solo il sapere di colpire un centro vitale e quindi morire di morte certa, ma era, ma era anche un colpire un centro con una funzione simbolica precisa. Bene, se pensate di avere difficoltà a gestire il vostro potere personale, cioè la capacità di essere causativi nel mondo, se in certi momenti vi sembra di avere emozioni in disequilibrio. Se siete soggetti ad ansia, paure, fobie, o prima di un'importante impresa e prova di vita, potete svolgere questo esercizio e meditazione, ma potete svolgerlo tutte le volte che sentite il bisogno di farlo. Non ha controindicazione. Non è un lavoro psicologico o psicoterapeutico, è un lavoro spirituale. E noi uomini e donne 
immersi in un percorso materiale, sappiamo quanto abbiamo bisogno della nostra parte spirituale e di lavorare sulla parte spirituale, ovviamente se crediamo in esso. Bene, vi chiedo adesso di trovare una posizione comoda di meditazione, quella che utilizzate sempre per la meditazione, se siete abituati a farla. Se è la prima volta che meditate, trovate una posizione che pensate possa essere tenuta per 5, 10, 15, 20 minuti. Se è essa sdraiata, posizione supina, prona, come preferite, oppure seduta su un cuscino, su, un, su una sedia, l'importante è che trovate una posizione più possibile confortevole. Dopodiché dedicate la vostra attenzione al rilassamento, che è proprio ideutico alla meditazione guidata. E per trovare il rilassamento dovete semplicemente concentrarvi sul vostro respiro. Respirate lentamente, contate 3 secondi per ogni fase della respirazione. Tre secondi per inspirare, tre secondi per espirare. Continuate così per alcuni cicli di meditazione e respirazione. Meditazione e concentrazione sul respiro. Isolatevi dai pensieri mondani e dalle preoccupazioni, concentrandovi sul vostro respiro. Mentre procedete in questo ciclo di respirazioni, cominciate a scegliere un posto in natura da visualizzare, ad occhi chiusi, visualizzate una grande collina erbosa, cominciate a vedere i dettagli, l'erba verde, in certi punti forse più chiara, in certi punti forse più scura. Voi siete alla base di questa collina, quindi potete guardare verso la sommità della collina, che non vi pare poi né troppo vicina, ma nemmeno troppo lontana. Così come la collina non è né troppo irta, né troppo, troppo dolce. È una sfida che potete tranquillamente accettare. Appena vi sentite pronti, cominciate il vostro percorso di esplorazione e risalita della collina, seguendo un piccolo sentiero, forse già battuto da altre persone, che lentamente e dolcemente vi conduce verso l'alto. E mentre camminate e vi incamminate, osservate intorno a voi tutto ciò che c'è. Fiori, uccelli, insetti, altri animali della natura, del sottobosco, che potreste incontrare. 
osservate il cielo. Sono presenti nuvole. Che ora del giorno potrebbe essere? Salite continuamente lungo questo pendio finché vi avvicinate sempre di più alla vetta. E mentre vi avvicinate alla vetta, cominciate a percepire il calore del sole che emerge dietro esso. Se è mattina sarà un'alba, se durante il giorno semplicemente superando la sommità della collina prima o poi incontrerete il tepore del sole continuate così nel vostro cammino nella vostra risalita fino ad arrivare alla cima Giunti in cima, potete allargare le vostre braccia, porvi in piedi di fronte all'orizzonte e a questo punto accogliere in tutta la sua bellezza il sole. Il sole, come fosse un padre celeste, vi osserva e vi irradia col suo calore, col suo Amore, sentite l'energia che giunge dai raggi solari sul vostro corpo fino a concentrarsi sull'addome all'altezza del vostro terzo chakra, all'altezza del vostro plesso solare. Sentite il sole e il suo calore sciogliere le tensioni sciogliere le paure, donarvi forza e guarigione spirituale. Ora siete dei guerrieri di luce o delle guerriere di luce. Ora sentite il calore che dal centro dell'addome, come una spirale, si irradia in tutto il corpo. L'energia del sole vi tempra, vi rafforza, vi guarisce spiritualmente, sciamanicamente, restate in queste positive vibrazioni e sensazioni tutto il tempo che vi è necessario, godetevi il suo tepore, godete questa sensazione di armonia. Conservatela dentro di voi, e quando siete pronti, voltate le spalle al sole, guardate la base della vostra collina e dolcemente, lentamente, tornate sui vostri passi, sentendo il sole ancora che scalda le vostre spalle e sentendo questa sensazione di calore dentro di voi che potete portare a casa con voi, nel vostro spazio, nel momento del qui ora. Bene, è giunto il momento di tornare alla realtà quotidiana, ma prima di lasciarvi andare vi chiedo come vi siete sentiti, come era il sole, avete sentito la sensazione, cosa è successo quando avete percepito questa sensazione di calore all'addome, se l'avete percepita, ha sciolto le vostre paure, le ha attenuate, scrivetemelo nei commenti, mandatemi dei messaggi, condividete questo video e se vi è piaciuta la meditazione iscrivetevi al canale, seguite la newsletter del sito, seguite la pagina Facebook. Il sito è www.lux-nova.it 
La pagina Facebook e il canale YouTube sono Luxnova. Bene, vi auguro buone meditazioni, buona giornata, tanto coraggio e tanto potere personale. Cambiate le vostre vite, costruitele creativamente e differentemente. Namaste.